evening. Good evening. Hi. Good evening. We are just going to wait for the others to join and to start uh, the class. Good evening, teacher. I'm, I'm driving right now, okay? Okay, not a problem. No problem. Yes. Nice, 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 nice. Okay. Um, thank you very much. Thank you for joining. Uh, let's see. Thank you. Good evening, teacher. Hello, good evening. I don't know. Linda. Linda, yeah. Sí, perdón, es que no los puedo, no los puedo ver, solo me aparecen, no sé por qué ahora solo me aparecen únicamente las personas que tienen la cámara activa. Entonces, no, los demás no los puedo ver. No me aparecen tampoco en el chat ni en la lista de participantes, no sé por qué. Ajá. Vi que alguien me dijo, escuché que alguien me dijo que estaba manejando, parece, pero no pude. Pero está activa. Ahora sí, ahora sí la veo. Y it's, la escucho, sí. it's me, teacher. Ah, I'm okay. driving. Ah, Diego. Okay. okay, Juan Diego, okay, perfect. No problem. Bien. Nice. I'm going to my home right es que now. Sí. Creo que el Inter, porque lo escucho medio entrecortado cuando habló. Ok. Okay, nice. Um, nice, nice. So we're going to start, students, if you don't mind. It's already time. Vamos a iniciar debido al tiempo eh, que tenemos para esta noche. Bien, quiero comentarles de que esta es la sesión número... ¿Qué número es? What number is this one? It's going to be... 19. 19, yes. 19, ya el jueves vamos ya por nuestra última sesión, la más importante porque ese día finalizan, ese día realizan su examen diagnóstico y ese examen, ese día realizan su encuesta obligatoria. ¿verdad? Entonces, las directrices para esa encuesta, como les había mencionado anteriormente, que ustedes puedan estar toda la clase y con su cámara activa. ¿verdad? Hay algunos que no los conozco personalmente, por ejemplo, no conozco a Grecia con su cámara. Espero ya el, la sesión número 20 ya la, pueda, ya la pueda ver y también a Mayra, a los demás. No, Mayra sí ya. Eh, algunos, ¿verdad? Que me hacen falta. Entonces, eso por requerimientos Hola, de Instafor. Ok, hello. Es que me, okay. me so cuesta un poco are... la conexión por eso okay. es que no okay. tengo okay. la okay. cámara ahorita. Ok, ok. So, we're going to start. If you don't mind, vamos a iniciar. Eh, if you don't mind. So, uh, Vocabulary practice, right? Como les mencionaba, solo nos quedan dos sesiones, esta y una última más. Ok, so we are going to uh, begin, vamos a iniciar con el tema para esta noche, which is vocabulary practice. Vamos ya ahondando al prácticamente último tema de la, de la unidad número cuatro, ¿verdad? Entonces, y siempre hay un tema bonus, un tema extra es el que desarrollamos en la clase número 20, ¿no? un tema diferente. So, the topic for today is vocabulary practice, video conference number 19, facilitator, there is my name, and today is Tuesday, September the 14th, 2021. Yes. So, let's move on to our objective for today, the class objective for today. 
Can I have one person uh, reading the objective of today's class? Can I have one person reading it? Un voluntario, voluntaria que desee leer el objetivo para la clase de esta noche. What do we want to, um, what do we plan to do? Mm -hmm. Class objective. Okay. At the end of the session, participants will be able to practice the vocabulary of the unit four. Thank you. Thank you, Nathanael. I guess. Yes. Uh huh. To practice vocabulary of the unit four, right? That is the objective for today's class. Es el objetivo que tenemos uh, planeado, planificado para esta noche, right? To practice that. Very, very good. Nice. So let's start. Uh, let me show you this new vocabulary. Debido a que la clase es de vocabulary, vamos a iniciar con eso, con nuevo vocabulary, new vocabulary. And here I present to you four different new words, right? These words are, um, of course, they are new, right? Son nuevas estas palabras. Entonces, ustedes van a completarlas. Van a utilizarlas, van a eh, expresar oraciones usándolas, right? So, the first one is overpass. What is an overpass? An overpass is above, actually, it goes above, va hacia arriba de un runabout. Aquí abajo podemos ver en la image que tenemos un runabout. So, the overpass, it's above, está arriba, right? El overpass está puesto arriba de, right? Arriba del runabout. Y, for example, eh, let me see, the one in Boulevard del Ejército, yeah, Ejército Boulevard, that is one example. Uh, hermano Lejano, that is another one. Árbol de la Paz, yeah. Do you know any other overpass that is famous in El Salvador? Is there any other overpass? No? Okay. Intersection. What is, an, what is the intersection? Um, well, this is an intersection. When four streets collide, one another, right? They um, connect somehow into a specific point. There is a point and they, they connect there, right? So that's what they do. Mm -hmm. They connect to a point together. So there are many, for example, Sisimiles and Gabriela Mistral and Miramontes and uh, Heroes Boulevard. So that is one of the most common intersections, right? that connects four different streets. And number three, pathway. A pathway is more common to happen or to be in parks or in your houses, right? So this is a pathway. The pathway goes in the parks. For example, in Cuscatlan Park, you walk, right? You go walking. You walk into the pathway. That is a pronunciation, pathway, like this, right? Like a mini space for you to walk in. And vocabulary word number four, it's bikeway. What is the bikeway? The bikeway is a space that people who ride a bike, people who are riding bicycles, for example, or bikes, as you want to call it, riding bikes or riding bicycles, they use it for moving. This is the space they have. And they have this space because they uh, avoid, right? Ellos evitan, they avoid any kind of accident. So they avoid accidents, evitan accidents. So if people go in the bike way, bike way, bike way, bike way, pathway, intersection, and overpass. Overpass, intersection, pathway, and bike way. Nice. Uh, do me a favor, please make it up. One example per each of them. 
cuatro ejemplos, uno de cada uno, mientras tomo la asistencia. Ya. Yeah. Alba Janet López, Debbie Stephanie Ramos, Delmi Isabel Dera Salguero, Present teacher, Daisy Carolina Sánchez Nieto, Present, Elmer Reenberto Chévez Cornejo, Grecia Tatiana Rosales Campos, Present, Iris Leticia Hernández Ventura, José Ernesto Mezquita Bautista, Josué David Vigil Márquez, Juan Diego Present López Palacios, Karen Lisbeth Morán Colocho, Linda Elizabeth Valladares, Luz Verónica Trujillo de Urbina. Es Linda Alicia. Present Linda teacher. Alicia. Ajá. Sí. Linda Alicia sí. Valladares Arquete. Es que dijo Elizabeth. No, oh really, sorry. Linda Alicia Valladares Argueta. Sí, Luz, Verónica, Luz Verónica Trujillo de Urbina, Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Ok. Mayra Yanira Alfaro Posada. Mélida Isabel. Present Bonita. teacher. Ok. Uh, Miriam Yolanda Benítez. Natanael Rivera Ramos. Rivera Romero. Patricia Eugenia Navarro de Rosales Present Roxana, teacher Ok, Roxana Marilyn Pérez de Ortiz Present uh, teacher Thank you uh, Brenda Idalia Ayala Cecia Gemima Pérez Sibios Jacqueline Saraí Rivas Néstor Ariel Garzona Asensio Present teacher. And Janet Altagracia Ramirez. Nice. Okay, thank you very much. So, two more minutes for you to finish your examples and then we check together.
Okay, these are my examples. Arbol the path is a long overpass. That is my first example. Uh, example number two, an intersection connects four streets. Uh, example number three, Cuscatlan Park has many pathways. And number four, there are many bikeways in Balboa Park. One more minute for you to finish your exercises, your ideas, and then we check together as a whole class, as a complete class. Okay, thank you very much. So who wants to share one example? One idea? Uh-huh, one example, one idea. Daisy, yes, go ahead. Um, my example is the pathway is long in Cuscatlan Park. Okay, very good. Yes, mm -hmm. excellent. Thank you, Daisy. Uh, Luz Veronica, yeah. You, you are bikeway in the morning. You go on the... You... Go on, on the, the bike way in the morning. Yes. In the morning. Mm -hmm. uh -huh. Thank you. Excellent. Thank you very much. Uh, uh -huh. That is totally correct. Uh, Patricia, Eugenia. My example is my word is on the Boulevard del Ejército, kilometer five, in front of overpass of Soyapango City. In front of the overpass of Soyapango City. Okay, very good. Well elaborated. Yeah. Uh -huh. Wow. <laughs> Nos dio la dirección bien completa, bien specific. Excellent. Very good. Thank you, Patricia. Uh, somebody else who wants to give an example? No one else? No? Okay. Yes, um, so these are the words, right? Overpass, intersection, pathway, and bikeway. These are the ideas, these are the examples. Very, very good, excellent. So um, thank you very much, it's time to continue. And we're gonna work with this mini picture. So this is, what place is this? Is this a restaurant? Is this a hospital? Is this a pharmacy? What place is this one? A school. It's a school? More it's a specific? Classroom. It's a? Classroom. It's a classroom, uh-huh. It's a classroom. Un salón de clases, un aula, okay? You have many objects in here. Tienen muchos, muchos objetos, right? Eh, a través de esta imagen, recuerden cuando iban a la escuela y todo era fácil, todo era más sencillo, no había complicaciones. Su estrés era 
toca llevar el pan y no comprarlo. Entonces, think about that. Y elaboren pequeños uh, ejemplos para ustedes. Si ustedes lo quieren escribir, lo puede hacer. Eh, me gustaría que algunos lo escriban en el chat, por favor. Si lo quiere hacer así, de una sola vez, o sea, en el chat, no en el cuaderno, de una sola vez en el chat. Uno o dos ejemplos con lo que usted ve acá, utilizando there is, there are, los números, los quantifiers que vimos ayer, prepositions of place, todo, ¿verdad? Lo que eh, conlleva la activity, todo lo que se trata, ¿verdad? De el classroom, yes. Very, very good. Do it, please, in this moment. Hmm, there are some cookies on the desk, hmm, but which desk? Let me see. Ah, yeah, I found it. Yeah, near. Uh -huh, there is a glass of of meal. Ah, uh, yeah. Thank you, Daisy. Good example. Yeah. Very good. Nice. Excellent. Excellent. Teacher, y yo puedo decir, I can see a some, a some tables. I can see some tables. Uh -huh. Yo puedo ver. Some tables. Ya. Yeah. Esta, I cannot see any eraser. Ok, I can see any erasers. Muy bien, ajá. Uh -huh. Yes. Le voy a dar la oportunidad que, bueno, no, aquí se lo voy a escribir yo, si gusta. I can see any erasers. Uh -huh. There is a computer on the desk. Thank you, Roxana. I can see so many. There is a computer on the desk. There are not any students, plural, in the classroom. There is a cookie between the pen and the milk. Uh -huh. I can see several crayons on the table. I can see a clock on the wall. Very good. Yeah. Excellent. There is a ball on the floor. Mm -hmm. There is a ball on the floor. Yeah, Luz Veronica. Do you have a question? Veo su mano alzada. No sé si es por pregunta o así le quedó ya a la mano en, al activar la participación. Sí, teacher, así quedó. Ah, ok. Mm. There are flowers books and apples in the table. Sí, solo entre esa, esas palabras, la única entre flowers y books, colóquele una coma y después de books le coloca otra coma, dos comas ahí, porque está listando ideas. Uh -huh. Ya. Yeah. Y la letra capital, ¿verdad? Al inicio. Uh -huh. Y el punto, sí, tiene el punto final. I can see the crayons next to the paints. Ok, ya. Yeah. Excellent. Nice. How do you say pecera in English, students? Aquarium. Mm, not necessarily. El aquarium ya es un poquito más grande. Ya es un acuario grande. Aquarium. Eso sería, wow. ajá. Fish eso sería un fish tank. Un fish tank si es grande. Por ejemplo, el que está ahí cuadriculado. Bueno, no es cuadriculado, no es cuadrado, de hecho. Es, um, it's... Es rectangular, right? No es cuadrado, es rectangular. Entonces, ese es un fish tank. Cuando ya es una pecera así circular, ahí ustedes le van a decir fish ball, fish ball. Fish ball, así. Uh -huh. 
there are two books on the table. Mm -hmm. Yes, there are two books on the table. Mm -hmm. I see, I can see a clock above of the computer. Uh -huh. Correctly. Muy bien. Sí, solo separe los espacios, Verónica, porque ahí está bien unido todas las palabras. Uh -huh. Solo los espacios entre cada palabra. Eh, there is a computer on the desk. Uh -huh. nice. There are some, some of juice and some cookies. There is some juice and some cookies, okay? Uh huh. There are there are many many chairs. Uh huh. There are many chair many chairs. There chairs. are many chairs. Uh huh. There, are there is a blackboard. There is a blackboard, okay. Uh -huh. There is a blackboard. Mm -hmm. There are books in the table, very good. Uh -huh. Excellent, muy bien. Los ejemplos de los demás, finish, yeah. Teacher, ¿cómo se podría decir en inglés? Este, how do you say in English? The base, what is the, the piece? Bueno, el, 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 la pecera. Ah, fishball. Se me olvidó cómo se dice. Fishball. Fishball. Fish. Fishball. ¿Cómo se dice la, la base donde está sobre la pecera? La Desk. Fishbowl. That is a desk. Desk. Uh huh. Desk. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Yeah. Desk. Yes, that's a desk. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Excellent. Uh, everybody finished, right? Todo finalizamos. Yeah. Mm -hmm. There are many chairs around the table. Chairs, plural. Cecia, plural. There are many chairs. Mm -hmm. mm, okay, nice. I can see the books between the flowers and apples. Okay, excellent, excellent. Good job, fantastic. Mm -hmm. I can see a rope jump on the floor. Mm, en ese caso sería, Mayra, uh, jumping rope, right? That's es alta cuerda, verdad? Jumping rope, yes. Al revés, ah, ok. Jumping rope, yeah. Very gracias, good. gracias. Nice. Uh -huh. Adonai, finish. And keep me rope. Creo yo también, teacher. Uh -huh. Yeah. Mm, I can see many fishes. Mm, no, Daisy. En ese caso sería, I can see many fish. Eh, le ah, cuento. no se pone plural. Ajá. No. Sé que ahí tenía duda. Ajá. Sí, así es. No podemos decir fishes. Ajá. Lo correcto sería fish. Eh, usted va a decir fishes. Solo cuando está especificando los tipos de pescado. Salmón, pez globo, pez sierra. Right? Eso ahí sí va a ser fishes. Pero si está hablando de la cantidad en plural, o sea, más de uno, ahí va a ser fish. Fish en singular, fish en plural. Ah, ok. Ok, yes. Mm -hmm. Nice. Excellent. Okay, very good. Nice, nice, nice. 
eh, esta clase es full of practice, entonces ahorita ya les toca solo a ustedes practicar. Eh, en las salas habilitadas van a discutir ejemplos de lo que hay en su casa. Así es que ahí ya no les puedo ayudar prácticamente en nada porque ya son, eh, lo que, son las cosas que hay en su casa, ¿verdad? Y ustedes van a usar las estructuras que yo ya les compartí todas estas clases eh, y todo el vocabulario. There is, there are, prepositions, some, many, any, several, a lot of, right? I can see a pencil, hold, I can see a pencil holder on the desk, okay? Yeah, the book is next to the flowers. Ahí Linda solo le agrega el is, okay? Is next to the, well, the books are, the books are. Mm -hmm. Yes. Okay, gracias. Uh -huh. I can see a pair of books on the desk. Ahí en lugar de the, Adonai, of. I can see a pair of books on the desk, right? Very good. Nice, nice, nice. Los invito a su sala de discusión a todos, por favor. Diríjanse y practiquen. Teacher. Roxana. Que puede, que puede agregar a la sala, que estoy, me está fallando el internet y me está. Okay. Bueno, me está. Ok, favor. ok, ok. Ya. Yeah. Ok. Uh, let me see. There you are.
¿Cuántos ejemplos hacemos? Hola, hola. ¿Cuántos ejemplos hacemos? Los que podamos, digo yo. Hello, good evening. Hello. Hola, no escucho. Good evening, compañera. Good evening. Tenía problemas con el micrófono. Ah, ok. Entonces empezamos porque creo que solo usted y yo estamos. Quizás tienen también problemas los, los otros compañeros. Yo andaba buscando la, la palabra reloj, pero no. No, 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 no le encontré. De coffee. Creo que no hay que especificar qué taza, sino que coffee. Ajá, sino que. Sería entonces, I can see coffee in the table, en la mesa. Sí, va. I can see. Pero ajá, ahí sería yo veo, no café. sería no tengo. Pero ahí sería yo veo, ajá. Yo veo, vea, I can see. Ajá, in... ajá sí sería. I can see coffee sería in. On the table. In the table. In the table. On, ah, on, the, table. on, on the table. On the table. Ah, sí, porque es sobre, ¿verdad? Uh -huh. Sobre la mesa. Y se la está hablando de una. Very coffee. On the table. Uh -huh. okay. There is a water bottle. No sé cómo se dice botella. Bottle, bottle. No sé. In the table. Okay. I can. Yo digo, I can see the chair in the living room. Yo tengo una también. There isn't any pet in my house. Mm. Por dos. <risa> tiene muchas mascotas. No, no tiene. Sí. ¿Cómo, cómo dijo? No, no Repita, tiene... por favor. No, no le escuché. Es, there okay. isn't any pet in my house. Ah, no tiene. Sí, tendría que. Um... Sí, in my... no, porque está que... adentro. Ya lleva la palabra adentro, como de decir adentro. Yo no tengo que ponerle el in, creo yo. Mm, es que cuando está en el interior es in, cuando está sobre es on. Y el app no me acuerdo dónde está. Pero en este caso el, el auxiliar que, que se usa es intro, o sea, el, el que está dentro intro. de algo. Ah, es que Entonces, yo como que yo digo, está... they get intro. Okay, my room, o sea, la cama está dentro de mi, de mi cuarto, entonces uso el auxiliar intro en vez de in. Yes. Pero no sé si tengo que ponerlo. Teacher. Ah, in, ah, into. Uh -huh. Vaya, por ejemplo, en mi table. Eh... A lot of dishes. Se le escucha poquito, Lix. No, casi no se le escucha. Lix. Están y los demás. Hello. Dear teacher. Es que ya nos estuvo hablando, pero los demás compañeros no sabemos. Okay. 
Creo que algunos están haciendo más oraciones, Ticho. Vamos por la segunda ronda, teacher. Second round. Solo un minuto más y luego regresamos, ¿ok? Nice. Ok. No se escucha. No se escucha. Felix, entendido. Ok, ok, teacher. Sí, va. There is some. Algunos es, es, son es eh, algunos, vea. Son. Ajá. Es algunos, ajá. En coleche. No sé cómo se dice. Yo veo, leche. Yo veo algunas. ¿Qué se puede decir? Alguna leche en la refri, podríamos decir. Ajá, la refri está. No sé, pero refri de. Refrigera. Es que es bien difícil ese. No es nevera. Refrigera y algo así. Refrigera. Refrigeration, y... creo que es. Refrigera. Ah, es, no sé. es bien raro. Ajá, entonces no sería. Puedo... I can see. Si milk sería. Indie. No, sería there. Bueno, si la ve, ajá. Ah, sí, pero ahí tendríamos que poner dentro de la refri. Entonces tendría que ser. No sé si es el on o es otro. Porque no es, es dentro. In, in, in. Ajá, in sería, porque está adentro. Pero ahí sería. There is. Salmon in the refrigerator. Uh -huh. Algo así sería. Uh -huh. Yo tengo una, bueno, hice un ejercicio así, pero igual no sé si está bien. Eh, there mira, is mira. a song uh -huh. milk in the, in the fresh, pero en ese tengo duda, no sé si es in the o es on the fresh. In ¿Y por fresh? qué? ¿Qué es? On, on es sobre o encima. In, in, in es adentro. Del ejemplo que dio el teacher del marcador que, que puso adentro y encima. Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. Makes sense. Pero la otra que dijo que es Alba. French. Ajá. No sé qué es eso. Hi, teacher. <clears throat> Sorry, I'm staying home right now. Welcome. I just hear the class. Solo escuché la clase. Sí, me, me informó que venía en camino, so thank you. Thank you, thank you. I appreciate it. Let's see. Um, 
as the other are coming. Okay, thank you very much. Thank you. I heard many of you practicing. Eh, solo me gustaría un miembro de, de los tres equipos y solo me regala uno o dos ejemplos máximo. Eso es todo. Eh, breakout room number one, del breakout room number one. Mm -hmm. One volunteer. Sí saben qué número de sala era cada uno, ¿verdad? No. I'm not teacher. No, I do not remember teacher. Okay. Teacher. Ajá. Eran, era sobre hablar uh, sobre la, nuestra casa, las cosas. One or two examples. Ajá. Okay. Well, in my, I'm going to talk about my, about my li living room. There is a TV. Mm -hmm. and a table with five chairs. Okay, thank you. Uh, there are, there are uh, two uh, armchairs. Armchairs and coffee table, a coffee table and that's it. Okay, and a coffee table. All right, yes. nice, thank you. Thank you very much, Nestor. Um, ok, ese era el grupo número dos, grupo número uno. Uno, teacher. Quiero ver, ah, sí, es cierto, grupo número uno. Grupo número dos, group number two. Teacher, for example, in my house, in my house, uh, I can see Many dogs. Many dogs. Muchos chorros, yes. perros. Yes. Okay. Okay. Nice. Okay. There are, I can see many dogs. Okay. Thank you. And group number three, del grupo número tres. Uh -huh. Hola. Yeah. Um, I can see um sofa in the living room. Sala I, no no sé mucho pronunciar living room. Living room. R living room. Living room. Uh -huh. I can see a sofa. Sofa is lo mismo. Sofa. 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 Sofa in the living room. In the living room. Okay. Thank you. Thank you, Mayra. Excellent. Thank you very much. Okay, students. We have uh, this vocabulary in here. Uh, so these are other city places. Este es un mapa nuevo y con unas direcciones un poco nuevas también. ¿verdad? So, yes, a bakery. In El Salvador, we have many bakeries, right? Many, many bakeries. Do you like bakeries? ¿Les gustan las bakeries a ustedes? Do you like bakeries? Yes. Yeah. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Nice. Yes. Awesome. Um, supermarket. Do you like going to the supermarket? Do you enjoy going to the supermarket? Yes. 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 Okay. Nice. Cafes. Are cafes near your homes? Hay cafes cerca de sus casas? Cafeterías, mm. coffee shops. Yes. Yeah. Okay. Yes. Nice. Excellent. Very good. Yes. Cafes. Um. Yeah. Cinema. Is there a cinema? Hay un cine cerca de sus casas? Is there a cinema near your house? Not sure. No. No, teacher. There isn't. Okay. Nice. No. Yes, teacher. Okay. Nice. Okay. Is there a news agent? Hay alguna eh, ¿Cómo se le llama eso? Eh, productora de periódicos. Uh -huh. no. Así de, de los que dan las noticias, las news. No. Not really. No. No. no, no. no. 
Okay, nice. Nice, nice, nice. Florist. Uh -huh. Florerías. Are there florists? Hay florerías cerca de su casa? No, teacher. No, no. teacher. Hay no. no many pupusarías. Eh, no, florist. Florerías. Florerías. Uh -huh. Florist. No. No, no okay. teacher. Okay, nice. Uh -huh. Excellent. Uh, bookshop. Uh -huh. Is there a bookshop? Hay algún bookshop? In your city, in su ciudad, hay bookshop. Yeah. yeah, are there? Yes. Nice, excellent, very good. Entonces tenemos bookshop, florist, bakery, supermarket, café, cinema, news agents, art gallery, music shop, clothes shop, toy shop. Fast food restaurant, fast food restaurant in chemist. For example, um, Patricia works at a chemist. What is the name of your chemist? Um, Patricia, the chemist you work for, what is the name? Teacher, no listen. What's Chemist, uh -huh. what is the uh, chemist you work for? ¿Cómo se llama la chemist para la que se trabaja? Eh, es, es laboratorios Procap. Okay. So, okay, so that is a chemist. Got it, people? Es claro el significado de chemist. Yeah? Es laboratorio. Laboratorio. Farmacéutico. Okay. Un farmacéutico, ah. una farmacy, right? Ajá. Uh -huh. Yes. Farmacia o farmacéutica. Either or. Mm. Yes. Ah, porque eso se está moviendo solo. Either or. Uno o la otra. ¿Ya? Yeah? Depende del contexto en que la use, right? Uh, are there top shops? Hay ventas de juguetes. Cerca donde ustedes viven. Are there? No, teacher. No, not really. Okay, nice, excellent. Yeah, questions about this vocabulary only from the map. Pregunta sobre el mapa. No, yes, no, no. Okay, how do you say, how do you say parqueo in English? Que no lo escuché bien. Parking, uh -huh. Parqueo en inglés. Parking. Parking. Parking, parking. lot. Parking lot, right? Parking lot. That is parqueo, right? Which is this one over here. Es este aquí. Okay. Parking, right? This es is un parking, right? What is the name of this? ¿Cómo se llama esta area? Esta area? Es un the park. This is the, the park. Right. Mm -hmm. This is the part. Okay. Very good. Nice. Excellent. So we have this vocabulary. Tenemos esta parte de vocabulary in here. Right. Uh, let me show you. There we are. Okay. So we have this part of the vocabulary in here. Turned right. That means you go to your right. Right. You go to the right. Turned right. Mm -hmm. Turn left. That is the opposite, right? That is the other part. Turn left. Quiere a su izquierda, mano izquierda, right? Turn to your left. Turn to your right. Uh -huh. Go straight. Like go straight ahead. Uh, walk around. ¿Cómo podrían decir walk around in Spanish? ¿A qué se refiere walk around? Dar no, ese es run about. Uh -huh. Walk around. Uh -huh. Walk around. Que dé una Alrededor. Que dé una, que de una okay. vuelta. Camine alrededor de. Walk around the park. Right? Walk around the park. Walk around the city. 
walk around the school, for example, right? Walk around, go to, go to the park, go to the supermarket, go to the school, go to the bakery, go past the, the art gallery, for example, pase por el art gallery. Uh, over there, I G, I, over there. Where is the supermarket? Where is the supermarket? Where, donde esta? Over there. Where is the cinema? Over there. Where is the fast food restaurant? Over there, right? So you mark and you say over there, you point, right? Ustedes indican. Yeah, puntean donde está el lugar. Over there, there. ¿Estamos claros? Is it clear? Yes, teacher. Yeah, okay. What about the others? Everything yes, teacher. clear? Nice. Excellent. Super, 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 super. Very, very good. Yes. Now, uh, yes, please do me a big favor. Do me su such a big, big, big favor. And um, yeah, here we go. Complete this mini exercise, please. Utilizando este mapa que tenemos acá. This map over here. Este mapa que tenemos acá, please. Completen las siguientes ideas que les presento acá. Utilizando estas prepositions, ¿verdad? Estas prepositions, aquí tienen el mapa. Figúrense bien dónde está cada cosa. Right? Yes. Hmm. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sport located? It's located on various streets in front of the park. Eh, ignoren eso. <laughs> Ignore that one, ignoren esa. Uh, number three, no, number two, the city hall is the church and book world. And number four, the church and the city are the park. Please complete this mini exercise. Complete it.
I'm done, teacher. Okay, very good. Thank you. Let's just wait for the others to finish up and then we check together. Daisy in the water? No water? Ah, okay. <laughs> nice. Me lo estaban llenando. Ah, okay. <laughs> nice. Ya se puede mi costumbre. <laughs> yeah. <laughs> Those practices, esas prácticas. Yes. Mm -hmm. So did the others uh, finish? Did you guys finish? Ya finalizamos, participantes, estimados participantes. Finalizamos, yeah? Not yet? Not yet, teacher. Not yet, okay. All right. Um, let me see. Uy, it's a little bit confusing, right? So yo está un poco confuso el mapa. O sea, de, 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 dependiendo de la dirección desde que lo veamos. ¿De dónde lo hacemos tomando? No sé si soy solo yo. Sí, teacher. ¿Ya? Yeah. Sí. Yeah, right. Mm -hmm. A little bit confusing. Yes. Nice, 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 nice. Uh huh. Finish, Nathanael. Adonai. Roxana, Alba, finish. Finish, teacher. Okay. Nice. Juan Diego, finish. Yeah, right. Yeah, okay, nice. Um, let's see it together. Let's revise. Revisemos juntos, please. Para ver cómo nos han quedado las respuestas. Let's see the answers together. Uh, huh. Number one, the sport, the sport palace is the bank. Along, Cross in front from. of, behind, next to, between, across, past, or under. In front of. 
Atlas. In front. Yo le puse in front of. <risa> in front. Yo le puse in front. Of. In front of. Ok. Y también podría ser across. Right? Mm -hmm. Across. Al cruzar sería. Ajá, al cruzar hacia el banco. Across the bank. Right? In front of or across. Yeah. Either or. Number two. The city hall is the church and the book world. Between. 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 Okay. And book world. Okay. The city hall is between the church and the book world. Number three. The restaurant is First Avenue. Across. Across First Avenue. Across the First Avenue, ok. ¿Todos tienen lo mismo? Sí. Yes. No, yo tengo a Londres. Yo tengo una diferente a todos Londres. ustedes. Londres. No. Paz. Ajá. Esa es la que yo tengo. Paz. The restaurant is Paz. First Avenue. El restaurante se encuentra al pasar la primera avenida. ¿Right? ¿O me equivoco? No sería así. Situémonos, ayúdenme a ubicarme. O sea, a ubicarme en el mapa, ¿verdad? Ajá. No, todavía aún así se escucha raro. <ríe> ok, uh, ubíquenme, por favor. Sería acá, ¿verdad? Aquí estoy yo. Eh, esta bolita de aquí soy yo. Entonces, eh, yo sería pass by the first avenue para llegar acá al restaurant. ¿Es así? Sí. ¿Ya? Yeah. Porque estoy pasando la primera avenida. Ok, ajá. Porque estoy tomando la primera avenue. Ajá. Pero también pasa la, la calle Beethoven. Sí, pero depende de donde estemos ubicados, creo yo. Porque si yo, estoy, si yo estoy aquí en Around Company, podría ser diferente. Cross. Across. Ok. También podría ser across. Es cierto. Ajá. Across. Sí, es. ¿Qué acabo de hacer? Across, right? Ajá. Very good. Nice. Excelente puede ser también, sí. Claro. Eh, yes, right. Uh -huh. Pero eh, por lo general, paz también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Estamos okay. claros? Yes, teacher. Bien. No los escucho ni los veo muy convencidos, pero <ríe> quiero creer que me están dando el voto de confianza. <ríe> yes. Uh, let's see. Number four. Ajá. Por eso. Ah, ok. The church. In the city hall are behind behind okay the other in front of in front of aha uh -huh. what would be behind or in front of in front of, in front of. In front of, right? Mm -hmm. Yes, sí, todo depende como yo lo vea. Yo lo estoy viendo desde adelante. No, quiero ver, desde atrás hacia adelante, así lo estoy viendo yo. Mm -hmm. o sea, desde, desde Church City, como la parte de atrás, y adelante, Park, Mall y todo eso, así lo estoy viendo yo, de atrás para adelante. No podría ser también alrededor. Puede ser, es cierto. Uh -huh. Ajá. Yes. Wow. También puede ser, no lo había pensado, ¿sabe? Wow. <ríe> wow. Qué nivel de, de análisis. Muy bien. Puede ser, sí. Ajá. Wow. <ríe> oh, Dios, qué he creado. <ríe> Muy bien, ya, ya formé analistas también, eso es muy bueno. Ya, ya, 
y ese es muy bueno. Ya formé analistas también y ya ven hacia qué dirección. Muy buen, muy buen aporte, sí. No lo había pensado, puede ser también así. Uh -huh. Y esto abona también a lo que dice Ariel, ¿verdad? Que depende desde qué punto geográfico lo veamos, ¿verdad? Right? Ya. Yeah. Very good. De ahí depende también. Awesome, awesome, awesome. Uh, ok, so we're going to return to this part. Vamos a regresar a este pequeño map que teníamos acá y vamos a hacer el um, último breakout room. Creo que es el último breakout room del, de todo el módulo, no de la clase, o sea, de todo, todo el módulo. Entonces, eh, porque la próxima clase va a ser un poquito diferente. Ahí lo van a ver. Entonces, eh, vamos al último, último breakout room del módulo. Por favor, practiquen. Ese es su único tiempo que tienen para socializar con sus compañeros, no conmigo, con sus compañeros. No es necesario que activen sus cámaras. Eso si ustedes gustan en el break room, ¿verdad? Pero, en esa parte del break room, pero practiquen, Dios santo. Please, practice. Es su único momento para practicar. Aprovechenlo, practice. Eh, let me see. Ahí está. Ya están las salas creadas, todos en diferentes lugares y puntos right so please practice practiquen por favor Muy bien, compañeros. ¿Alguno ya tiene algún ejemplo elaborado que lo comparta?
Todavía no, compañero. Chale. Me voy a compartir uno. Este, yo he hecho uno que dice My house is true ring in the park. The park is next to uh, the florist, florist bookshop. Ah, bookshop is other, other story. Okay. The supermarket is between the bakery and the parking a lot. Okay, the coffee is on intersection Alma Street and Eldon Road. Okay. Yo tengo el mío. In my city, there are not any clothes shop. No sé si alguien más tiene otro ejemplo. Yo había hecho un ejemplo también. Entonces, esa parte de, de, de las direcciones, sí me acuerdo que, que, que hubo una compañera que mencionó el bulevar del ejército, pero dijo, Ajá. bulevar del ejército kilómetro tres y medio, ¿verdad? Pero sí lo dijo así. Pero lo que inició, eso sí no se lo, no se lo agarré, no, no lo copié. Ajá. Ajá. Yo solo okay. tengo el... Ah. Yo soy el teacher, va. <risa> Kevin. <risa> a todo eso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos aquí, toda la clase la estamos dialogando aquí con las compañeras. Es que no nos dijo específicamente qué íbamos a hacer. No les dije qué iban a hacer específicamente. Ahí tiene toda la razón. Esta vez las dejé en practice. Ustedes decidían qué practicar. ¿Ah? Pues eso hemos hecho. Bye. Lo único que fíjense que acá en, en consenso aquí con las compañeras, bueno, yo tuve problemas con el Inter, le comenté. No, deje eso. ¿Y qué hiciste en las orejitas? Hola. Perdón. Linda, tiene activado el tele, el, el sonido. Eh, estábamos viendo de que el primero que puso, yo ahí me perdí, era como de proporciones, definiciones y ejemplos del siguiente vocabulario. Le decía overpass, intersection. Paraguay, bici, guay, que es el paseo superior, la intersección, una ruta y carril bici. Entonces, las oraciones, yo escuché lo último, pero no, no, no sé cómo, cómo, cómo. Eh, ¿Cómo hacer las oraciones? ¿Cómo dar los ejemplos? No entendimos muy bien con, con las primeras cuatro 
¿Qué nos dijo? Ah, esa. Ok. Overpass, intersection, pathway y bikeway. Esas son cuatro palabras también para su funcionalidad, para que ustedes las, las pudiesen usar. Eh, entonces, um, bueno, lo que tenían que hacer prácticamente con esto era más que, bueno, definirla sí, pero también dar ejemplos. Más que todo que conocieran la, perdón, la definición. Um, overpass, ¿qué es un overpass? Es un paso a desnivel, right? Entonces, por eso les explicaba yo de que un paso a desnivel siempre va, está arriba de, above un runabout. Siempre está arriba de un redondel, right? Esa es como una, es una rule, es una regla. Una intersection. Teacher, conecta... I have a question. Uh -huh. ¿Y qué es bypass? El bypass es lo mismo, pero más grande. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama ese bypass que han creado? Eh, en Puerto de la Libertad, I don't remember. Uh, no recuerdo cómo se llama. Pero, pero tiene City. Ver, es, es como, como lo Tour mismo. City Overpass, es ese, ¿verdad? Bypass. ¿Sí? No es pero lo es mismo. Ya, pero es ya más grande, una extensión más grande. Bypass es más grande. Exacto. Overpass es la carretera, digamos. El paso a desnivel. Esa es subida. Paso a desnivel. Para, para, ah. ajá. Por ejemplo, las que están ahí por, por, por el bulevar del ejército. ¿Ya? Esa es una. Lo conozco ahí. El hermano lejano. Ah, yes. Bye, ese es uno. Eh, ese sería Overpass. Ajá. Uh -huh. Nice. Uh -huh. Y abajo está. Eh, quiero ver. No. ¿Cuál es el que está ahí por Intersection. El... Ajá. Sí, no, por ahí está, por el árbol de la paz. El del árbol de la paz, ¿lo conoce? ¿Sí? Tengo problemas de no escuchando. Ok. No. Bueno. Entrecortado. Ok, sí. Pero ese es más que todo overpass, right? El intersection es cuando se unen cuatro calles. Por ejemplo, he dado ese ejemplo del Boulevard de los Héroes, okay. Miramontes. Sí, la similes. calle de los próceres. ¿eh? Ok, ah, esa es una. Ajá, uh -huh. esa es una intersection, muy bien. Un pathway. Un pathway es un camino, por ejemplo, en los parques. En los parks hay caminos, hay senderos donde usted camina, right? Y el es, bad, es lo el, mismo como un sendero. Exacto. Pathway. Y el bikeway es el espacio donde los ciclistas pueden andar. En nuestro país, eso se le conoce como ciclo. Ciclovía. Correcto. Ciclovía. Entonces, los ejemplos, eso sí ya no se lo podría explicar cómo lo va a hacer porque esa es a su creatividad. ¿Cómo va, a, ¿Cómo va a utilizar estas palabras en, en eso, verdad? En las en, en, en oraciones. Es que ahí, sinceramente, yo no me puedo los nombres, entonces por eso es que me falló ahí, porque no, no me puedo mucho los nombres de las calles y todo eso. Exacto. Ahí, por eso decía, ahí ya va en la creatividad. ¿Qué la creatividad? Ajá. Este, yo en la clase donde, donde dio las preposiciones, yo no estuve. Y no sé si no me podría compartir esa pantalla. Creo que estaban como unos, unos búhos, creo. Ajá. Ajá, esa. Sí, solo que esa no la tengo acá a la mano ahorita. La tendría que ah, okay. share later. Ajá. Sí. Igual también en la plataforma está la, la, el recording, está la grabación de la clase completa. Ah, en la plataforma. Y ahí están también. Uh -huh. Ah, ahí la voy a ver entonces. Ok, también ahí está. Uh -huh. Nice. Bien, voy a monitorear los otros grupos y ya regreso por acá. Yo, lo, que yo, lo que yo quería decir era que si de la tienda de juguetes voy luego a la, a la de comida rápida, por eso le decía el de Goku.
on Bad Street, turn right and go straight on. There is a fast food restaurant. Uh -huh. Suena muy, muy bien. Me dice otra también. I go to the bank's shop. Okay. So we're going to check and we're going to do this mini exercise. Les invito a realizar conmigo este pequeño ejercicio. Ya con este es el último de las prepositions of place prácticamente, pero esta vez solo that, in, and on, right? Yes. Y ahí anduve monitoreando y me sorprendí porque algunos no los escuché practicando para nada. No sé por qué, pero eh, bien, necesito que me compartan por favor sus answers para este pequeño exercise. Les voy a dar un par de minutos para que lo completen. Y este es nuestro último de las prepositions of place. Ajá. Teacher, just a question. Uh, estábamos debatiendo en el grupo en el caso de, por ejemplo, estábamos en la toy shop, en la toy shop y como diciendo, este, estoy en la toy shop y luego voy a el fast food restaurant, por ejemplo. Ok, nice. Ajá. Justo cuando terminemos esta parte, vamos a ver ese mapa y voy a usar ese ejemplo que usted me comparte. Ok, ok. okay. Nice. nice, 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 nice.
Uh, are you done? Done, done, done? Yes, teacher. Yeah. Okay, what about the others? Yes, teacher. Okay. Okay, let's check together. Let's revise. Let's uh, revise. Revisemos juntos. Uh, number one, he has a presentation the meeting room. Mm -hmm. He has a presentation at the meeting room. He has a presentation at, at the meeting room. Okay. Number two, the laptop is the main table. It's on. on. It's on, okay. The laptop is on the main table. Yes. Number sí, three. Sí. Uh-huh. La primera es in. In. Sí. Okay. In. Okay, ya vamos a ver. Vamos a revisar. Okay. okay. The exhibition number three. The exhibition is San in Miguel. San Miguel. In, in San Miguel. In. in San Miguel. Okay. In. Number four. Where is your boss? My boss is at at work. At 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 work at work okay number five human resources is the third floor on it's on on it's on right mm -hmm. it's on the third floor number six juan is the photo copy center at at Okay. At uh -huh. Juan is at the photo copy center. Okay. Let's see. Number one. El número uno, ¿cuál sería? At or in? In. in. At. In. In. For me, it's at, but I don't know. Uh huh. Él ya está en la reunión. Okay. The correct form is he has a presentation at the meeting room. Okay. That is the correct form, right? Number okay. two, the laptop is on the main table. That is correct. Number three, the exhibition is in San Miguel. Nice. Right? Okay. Where is your boss? My boss is at work. work. Number five, human resources is on the third floor. Correct. Okay. And num number six, Juan is at the photocopy center or center, as you want to say it. Yes, right? Recuerdense que right. cuando se mencionan eh, eh, lugares específicos, eh, digamos, por ejemplo, yo trabajo en inglés corporativo, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a decir, I, I work at inglés corporativo. My, 
place uh, to work is at the meeting room. Yo trabajo en la sala de reuniones. At the meeting room. Estoy hablando de lugares específicos. Okay? Entonces, I use at for specifying, like make emphasis that I work on specific places, right? Sí. At the meeting room. At the photocopy center, right? Yes. Cuando son ya lugares así, nombres propios, digamos, por ejemplo, San Miguel, eh, New York, ¿verdad? Por eso está in New York, en San Miguel, en El Salvador, son nombres propios, nombres de países, regiones, ¿verdad? Entonces ahí, ahí es donde ustedes trabajan esa parte, ¿ok? Y así, así es como van. Ajá. Esa es la diferencia o ese es como a grosos rasgos, agra, ajá, a grosos rasgos, lo que significa una y la otra. Ok, nice, muy bien. Pasémonos ya a la última actividad para esta noche. Ya con esta vamos cerrando. Y es solo un pequeño review en aras de practicar el vocabulario como punto final. Es eh, esto. Este es un cuadro resumen que les he preparado para mayor comprensión, para que ustedes eh, comprendan mejor lo que yo les explicaba la noche de ayer. ¿Verdad? Entonces, entonces. A ustedes van a eh, poder concretar de mejor manera a uh, no let me see it's uh, aquí está perdón había perdido mi pantalla <ríe> no sé si pueden ver ya mi pueden ver mi powerpoint una tabla que les estoy mostrando sí. no sé si se ve sí ya yeah. Yes, teacher. Okay, nice. Great, 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 great. That's awesome. Yeah, es que solo me parecía una foto de Néstor. No sé por qué. Okay, now, yes. Excellent. Um, there we go. This is just a quick review. Solo es un review simple. No es nada nuevo. Es algo que ya vimos la noche de ayer. Um, affirmative. There is a big Park. Sorry, there is a big park in my city. There is a big park in my city. There are some, several, many, a lot of museums downtown. Repitan esta palabra, por favor. Downtown. Downtown. Word, downtown. 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 Uh -huh. downtown. Yes. This word downtown. over here. Downtown, right? ¿Qué es downtown? En el centro de la ciudad. Por ahí vamos. Ajá. Yes, por ahí vamos. Ese es un downtown, right? Son las afueras de la ciudad, se podría decir. Eh, las partes, no sé, externas. Si así eh, se pudiese es, llamar. Es como el, el centro, el, el, donde está más concentrado todo lo, el comercio. Por ahí vamos, ajá. Sí, las zonas, las zonas céntricas, las zonas externas también, por ejemplo, eh, centro histórico, ¿verdad? Ese es el centro de San Salvador. Ya, yeah, el downtown. Ajá, ese es el downtown. Ese sería el downtown de San Salvador, centro histórico. Creo, sí, sí, así es, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, así está. Ese es el downtown. Es como el centro de la ciudad donde hay museums, right? Museos. Yes. Dice, uh, en, en Brit, en Brit, los británicos dicen metro centers. Yo digo como los lo centros. Center. Uh -huh. mm -hmm. It's correct. Es correcto. Sí, es. Yeah. Mm -hmm. Nice. Uh, that is in affirmative, right? Entonces, todos los que vamos a usar en affirmative son... Several, many, a lot of, right? Yes. Y... Mañana, hoy no les prometo, porque hoy no. Mañana les voy a presentar, les voy a hacer un pequeño videito de unos cinco minutos, donde les explico unos pequeños trucos sobre cómo diferenciar many, several, and a lot. Porque yo sé que muchos han de decir, no, pero es que significa lo mismo. No, pero es con lo que yo les explicaba según el contexto, ¿verdad? De, de las cantidades. 
Entonces, eso tiene mucho que ver, pero eso hasta mañana. Hoy no, no se los prometo. Mañana, tomorrow, right? Ahí se los voy a enviar. Solo para eso les voy a escribir mañana en su group, right? Y, nice. A beach near me. For example, Costa del Sol, right? Right? So in this case, like Playa, right? Uh, there isn't or there aren't, students? There isn't. Mm, okay, yes, that is correct. There isn't. There isn't a beach near me. There isn't a beach near me, right? Right. There aren't any many teacher perdón 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 teacher podemos usar many sí there aren't many no hay muchos no hay muchos there aren't many no hay muchos no hay demasiados festivales there aren't a lot right no hay muchos, no hay demasiados festivales. There aren't any, no hay ningún festival. No hay muchos festivales, no hay demasiados festivales, right? There aren't. Okay. In question, it's gonna be a music festival this year. Is there or are there? Is there. Is there. there okay. Let's see. Is there. Is there a music festival this year? ¿Y la respuesta cómo sería? There is. Yes, there is. No, there isn't. Ajá, pero en plural. Eh, la manera de pregunta, la pregunta en plural, ¿cómo sería? Is there or are there? Are there. Are there. Are there. Are there. Are there. Are there many concerts in your city? Are there many concerts in your city? Are there a lot of exhibitions in your city? Are there um, several schools in your city, right? Por ahí va, por esa línea va, okay? Nice. Yes, por esa línea es como va. Mm -hmm. So, le voy a dar un par de minutos, quizás unos dos minutos para que lo copien. Para que lo escriban. When you finish, you let me know, please. Cuando finalicen, me indican. Uh -huh.
Okay. The other is finished, yeah. Finalizamos. Yes, teacher. Yeah. Okay, what about the rest, los demás? Yes, teacher. Yeah. Okay, nice. Yes. Excellent, very good, very good, perfect. Muy bien, yes, gracias. Nice. Uh -huh. Nice, 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 nice. Uh, okay, so I have to um, uh, summarize this by telling you that the quantifiers is um, it's not a difficult topic. It's just a matter of practicing, right? Les invito a que revisen el file. La carpeta que yo les compartí. ¿Se recuerdan que yo les compartí un, un, un file en estos días? Ayer o antier, si no me equivoco. Mira, en, en el group. En el grupo, ahí está un, un, un enlace, right? There's a, a, a space for you to check, right? Ahí están unos materials, ahí hay unos materials para que ustedes busquen y, y revisen ahí, ¿verdad? La, eh, hay más, ¿verdad? Yo lo voy, a, lo voy a agregar más mañana para que ustedes vayan practicando, para que ustedes vayan quedándose con eso, puedan guardarlo y puedan hacerlo de su utilidad, ¿verdad? Propio. For you. Nice. Eh, bien. Unos pequeños anuncios rapidito, ¿verdad? Porque ya estamos, ya estamos limitados de tiempo. Entonces, todavía no se me desconecten. Solo quiero darles unos pequeños anuncios a todos. Eh, y es con respecto a las actividades que se nos vienen. Primero, con respecto a sus evaluaciones. Eh, recuérdense que eh, tienen hasta ahora y mañana todo el día para poder finalizar las actividades pendientes, ¿verdad? Para ya tener su examen final, sus tareas, todo lo que les, eh, les, les compete finalizar, ¿verdad? Para ya sacar sus últimas notas. Ya eh, con eso ya me ayudan bastante para poder ingresarlas al sistema, ¿verdad? Entonces, manténganme informado por cualquier cosa, por favor. Y yo les, eh, yo, yo les informo. Yo tengo ahí el, lo, lo de la preparación del vídeo para mañana para poderse las compartir el día de mañana a ustedes. Bien. Ya recibieron la notificación todos de la encuesta, por favor, tal cual les explicaba en la clase de ayer y en la clase de antier, no la completen todavía. Recuérdense que esa la van a completar conmigo el día jueves. Entonces, eso la van a completar conmigo. Nadie la ha llenado todavía, ¿verdad? No. No. Muy no, bien. Tío. Gracias. Excelente. Entonces, no. eso, lo, eso lo van a completar conmigo para poderles explicar porque es primera vez que ustedes lo van a hacer y para poderles proporcionar datos. Eh, cuando les digo datos, es específicamente series numerales, ¿ok? Que deben introducir, que deben colocar y otras cosas, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que lo desarrollemos todos juntos. Entonces, la encuesta es muy, muy obligatoria, es necesario, es obligación que usted. Es quizás del día más importante, de las actividades más importantes que deben de cumplir. Así que si conocen de alguno de sus compañeros que esta noche por X o Y motivo no se ha conectado, ayúdenme a motivarlo, por favor, a recordarle que tiene que estar con nosotros el jueves realizando esa encuesta, ¿verdad? Eh, esa encuesta la tienen que realizar, lo siento mucho, la tienen que realizar con cámara activa. Entonces, eso es necesario, eso es indispensable para poderlo realizar, ¿verdad? Y para que eh, puedan hacerlo, traten de desocuparse, o sea, que estén en sus casas, por favor ya para esa hora, para que lo puedan hacer y lo podamos hacer. Ya es lo último y pues ya es la última clase. De hecho, no es, es particularmente es nuestra última clase, right Entonces, juntos y eh, vamos a ir trabajando eso. Entonces, es necesario que ustedes puedan estar conmigo y poder desarrollar esa encuesta a la brevedad posible. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos nuestra última sesión? La tenemos el día jueves. Eh, 16 de septiembre, ¿verdad? Ese es el día al que la tenemos. Mañana tengo un regalo para ustedes. Mañana les doy el día libre. Ok. So, <ríe> mentiras, teacher. Usted no lo está dando. ¿eh? It's the, the, the government, you, right? Ok. Es el calendario que hasta así, teacher. No es que usted lo esté dando. Sí, eh, pues tienen el, el, el espacio, ¿verdad? Para poderlo. Eh, descansar el día de mañana, mañana no tenemos conferencia, 
no tenemos videoconferencia, solo el día de mañana. Ya el jueves, sí, que es la última, una más, un empujoncito más ya para terminar todo, ¿verdad? Y eh, por favor, no se vayan a conectar mañana, teacher, porque no ha iniciado la videoconferencia todavía. Ahí está, teacher, ya se durmió. No, es por eso, ¿verdad? Porque mañana es a suelto. Entonces, no, no vamos a tener esa actividad, sino que la vamos a tener hasta el jueves. Eh, ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? Nice. Teacher, bueno. este, la tarea, ahí está la tarea 20, pero esa la vamos a hacer ahora. Eh, si la puede hacer ya, por favor. O sea, ya me imagino, ahora, mañana, cuando le sea más conveniente. Ajá. Sí, así ¿Y que el mañana, examen sí. también? También, por favor, sí. Uh -huh. Uh -huh. Al tiempo de su conveniencia, ajá, al tiempo que le sea más conveniente. Eh, mañana van a poder cenar tranquilos con su familia van a poder eh, descansar un poco, qué sé yo, me imagino, ¿verdad? Que, que van a ocupar ese tiempo para descanso. Bien, si no hay más dudas, no los quisiera entretener más, que ustedes que están cansados, solo recuerden eso, ¿verdad? Y están pendientes del grupo de WhatsApp. Cualquier noticia que yo les informe, pues ustedes me confirman, ¿ok? Y si conocen de un compañero también, ¿verdad? Eh, yes. So... Very, very good. Thank you very much. Entonces, eh, les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Sin falta, solo me quedo con Natanael rapidito, unos escasos minutos y ya finalizamos, ¿ok? Entonces, todos los demás, bye bye. Take care. Bye. Goodbye. See you. Bye. 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 Bye, bye. bye, bye. See you. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good evening. Night. Bye. Bye, bye, bye. Take care. Nice. Eh, let me see. Ah, oh, okay, 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 okay. Let me see. Nice. Muy bien. Uh, Natanael, me decía que le coloque ejemplo, ¿verdad? Que se lo realiza. Una actividad en específico. Nice, ok. Uh, perfect. Bien, entonces, aquí está. ¿Le parece si seguimos en la línea de prepositions? Yes, ok. Uh, ok, perfect. Nice. Seguimos bajo esa línea entonces de las prepositions. Y aquí está. Nice. Entonces, quiero que me complete este pequeño ejercicio. Justo lo tenía guardado para usted. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. ¿verdad? Va a utilizar preposiciones para describir lugares cerca de su trabajo. Unos tres, cuatro ejemplos. Ahí dice cinco, pero con tres. O si quiere hacer los cinco, no hay ningún problema. Usted los hace y yo eh, le ayudo, ¿verdad? No sé si quiere un ejemplo. Do you want an example first? Ok. Nice. That will be, um, for example, There is a bakery behind Inglés Corporativo. Bakery, there is a bakery behind Inglés Corporativo. Okay, Nathanael, got it? Nice. When you finish, let me know, please. Mm -hmm.
Okay, there is a Burger King in front of, in front of, in King. Sí, solo revise lo del spelling. Ahí le he colocado, no te voy a King. Farmacia San Rafael is between Optica Roman and Prado. Okay. Mm -hmm. Nice. Very good. Good example. Uh -huh. Yeah. Okay, only those examples, solo esos ejemplos. Eh, librería familiar is behind Farmacia San Rafael, okay? San Rafael Pharmacy. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Yeah, those are the examples. Esos serían sus ejemplos. Nice, 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 nice. Um, in general, is it clear the topic of the prepositions? Um, Uh -huh. Así, esos ejemplos, sí, así es también, sí, me parece. Nice, 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 yeah. It's just a matter of practicing, right? Solo se trata de ir practicando eh, little by little y así lo va desarrollando. Una recomendación que yo le tengo es eh, trate de no usar, try not using the. Yo sé eh, San Rafael Pharmacy, por ejemplo, right? San Rafael Pharmacy, and then you mention the, uh, I don't know, luego menciona el, 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 el lugar, ¿verdad? San Rafael Pharmacy is in front of, uh, I don't know, in front of San Nicolás Pharmacy, solo para darle un ejemplo, pero sin el de de farmacias, de library, entonces esas, de uh, paper store, sorry, Entonces, ese artículo lo elimina. Ok, Nathanael. Got it. Clear. Ajá, cabal así. Farmacia San Rafael is across. Ahí le hizo, le hizo falta el is. Is across Pizza Hut. Is across Pizza Hut. Uh -huh. Is across Pizza Hut. Uh -huh. Nice. Mm -hmm. Nice, very, very good. Nice, excellent. Muy bien, entonces, eso sería todo. Lo dejo descansar ya, Nathanael. <ríe> y nos vemos el día jueves para el examen final y para la encuesta y la clase, la clase final. Ok. Yes, thanks to you. So, bye bye, Nathanael. Thank you. Bye bye.